একদিকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ অন্যদিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নড়বড়ে অবস্থা এই দুঃসময়ে চিকিৎসক প্রশাসন সেনাবাহিনী গণমাধ্যমকর্মী স্বেচ্ছাসেবী যে যার মতো করেই জীবন বাজি রেখে লড়ছেন কোভিড উনিশের বিরুদ্ধে তবে ভিন্নভাবে নজর কেড়েছে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ অবিচল এই অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে ইনসিওর করতে চাচ্ছি যে আপনি বাসায় থাকেন মানুষের ভিতরে একটা মিথ্যা প্রবণতা আছে আসলে ভাল লাগছে না একটু ঘুরতে আসছি এই প্রবণতা থেকে তারা ঠকাচ্ছে তাদেরকে আমরা বোঝাচ্ছি ইনসিওর করতে যাচ্ছি বাসায় থাকলে আপনারা ভালো থাকবেন এটা অনেকেই বুঝতে চাচ্ছে না আর অনেকে বুঝতে চাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের অসুস্থতার কথা বলতে সামাজিক সংক্রমণের চতুর্থ ধাপে অসচেতন জনগণকে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ ভার নিতে হয়েছে পুলিশকেই আমরা তাদেরকে ভেতরে রাখার জন্য ইয়ে করতেছি যেগুলো মানে জরুরি কিছু যেগুলো না যেটা না করলে নয় সেটাকে স্যাক্রিফাইস করা হচ্ছে অদারওয়াইজ অন্য কাউকে ইয়ে করা হচ্ছে বেশিরভাগ উত্তর হচ্ছে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যারা যারা গার্মেন্টসের বিভিন্ন ধরনের গার্মেন্টসের কর্মীদের কাজের জন্য এই ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হচ্ছে হাসপাতালে রুগী পৌঁছানো অসহায়কে খাবার পৌঁছে দেওয়া এমনকি মরদেহ দাফনের সময়ও জনসাধারণের পাশে রয়েছে পুলিশ বাহিনী দুঃসময়ে মানুষের পাশে থাকা এমন এক মানবিক পুলিশ কর্মকর্তার নাম মাহমুদ আফরোজ লাকি আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলাম এটার নাম দিলাম খোঁজ নিয়েছেন খোঁজ নিয়েছেন মানে হচ্ছে কি আপনি কি আপনার প্রতিবেশী আপনার পাশের বাসায় যে আছে কিংবা আপনার আত্মীয় যে আছে তার খোঁজ নিয়েছেন সে এখন কিভাবে আছে কষ্টে আছে কি না খাবার পাচ্ছে কি না আপনি যদি খোঁজ নিয়ে থাকেন তো ভালো আপনি যদি খোঁজ না নিয়ে থাকেন তাহলে এটা সুযোগ আপনি খোঁজ নিতে পারেন আর যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি খোঁজ নিতে পারছেন না ব্যর্থ হচ্ছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা আপনার হয়ে আপনার বন্ধু আপনার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেব রোজকার কর্মব্যস্ত রুটিনের ফাঁকেও কিভাবে করলেন মানবিক এই কাজের সমন্বয় প্রশ্ন ছিল ডিএমপির অতিরিক্ত এই উপ পুলিশ কমিশনারের কাছে আমরা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যেটা করলাম যে প্রথমত আমরা আমাদের নিজস্ব কিছু আমাদের স্যালারির অংশ থেকে আমরা কিছু দরিদ্র অসহায় পরিবার এবং মধ্যবিত্ত যারা বাইরে কারো কাছে চেয়ে নিতে পারে না বা নিজে যে না খেয়ে আছে এটা প্রকাশ করতে পারে না আত্মসম্মানের কারণে তাদেরকে আমরা বাসায় বাসায় তাদের নাম ঠিকানা গোপন রেখে খাবার প্যাকেট পৌঁছে দিতে শুরু করলাম অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শত শত পরিবারের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন লড়াকুয়েই কোভিড যোদ্ধা এই সংকটে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ত্রাণ সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো সহ নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে আরও জনবান্ধব হবার প্রত্যয় এই কর্মকর্তার ঈদকে মাথায় রেখে আমরা আরেকটা প্যাকেজ হাতে নিয়েছি আমরা দেড়শো পরিবারকে খাবার পাঠাবো ঈদের আগে পরে খাওয়ার জন্য চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তেল থাকছে এর সাথে ঈদের দিন খাওয়ার জন্য পোলাও চাল থাকছে সেমাই থাকছে দুধ থাকছে এগুলো সব কিছুর সাথে আবার আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে কি আমরা সামান্য কিছু ক্যাশও দিয়ে দিচ্ছি যাতে ঈদের দিন তারা মাংস ডিম বা সবজি যেটা চায় সেটা কিনে খেতে পারে চলমান এই সংকট এক সময় কেটে যাবে কিন্তু ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমাদের সম্মুখ যোদ্ধা পুলিশের ত্যাগ শ্রম ও দেশপ্রেম ওকারম হোসাইন ডক্টর টিভি ঢাকা